이사벤은 과거사가 깨끗한 드문 크리에이터 중한 명이다. 일부 뷰티 유튜버들은 과거 일진설 혹은 모 사이트의 유저였다는 사실에 큰 이슈가 되는 반면 이사벤은 2020년 많은 유튜버들이 뒷광고 논란으로 이슈가 됐을 때 아무 논란이 되지 않았다. 그동안 광고가 들어오면 ppl이라고 대놓고 말하는 모습을 보여주며 구독자들과 시청자들은 오히려 솔직해서 좋았다는 평이다. 뒷광고 논란이 터지고 다시 한번 재조명된 그녀의 진행 스타일이 그녀의 막강한 팬덤을 더욱 돈독하게 만들어주었다. 뷰티 유튜버계의 마지막 희망이라고 할 정도 그녀는 면접 합격 확인을 하기도 전에 서울의 원룸부터 구했었다고 한다. 굉장히 작은 원룸이어서 손만 뻗으면 다 닿는 곳에 있었다고 한다. 메이크업 강사로 일하면서 좀더 아티스트적인 일을 갈망하던 중 MBC 분장팀에 지원했다. 결과적으로는 합격을 하고 초기엔 방송국 아나운서들의 메이크업을 담당하던 중 우연히 괴물 분장 작업을 보셨던 분장팀장이 특수분장팀으로 스카우트를 했다고 한다. 그녀가 꿈꿔왔던 창의적이고 아트적인 것들을 하게 되어서 너무 재밌었고 밤새워서 작업할 정도로 행복했었다고 한다. 그러던 나날 중 더워서 팔에 작업복을 걷어놨던 때 독한 약재를 팔에 쏟아버렸고 온몸에 수포가 번지며 심해져 퇴사를 할 수밖에 없는 상황이 되었다고 한다. 그렇게 완치 불가능 피부병 판정을 받고 수개월간 치료를 하며 미래에 대한 고민을 했다고 한다. 그녀는 청담동에 위치했던 메이크업샵으로 이직을 하며 반지하 생활을 시작하게 된다. 웨딩, 일반인, 연예인 다양한 경험을 해보고 실력을 쌓아가며 여자 아이돌 메이크업에 흥미를 찾게 된다. 변화가 많고 컨셉에 맞춰서 스타일링에 같이 참여하는 게 재밌었고 그 시절 AOA, EXID, 피에스타 등 걸그룹 위주로 맡으며 작업을 했었다. 그때 좀더 매력적으로 나올 수 있게 모니터링하는 것에도 흥미를 느껴 특수효과나 카메라 앵글에 맞는 포즈와 표정을 제안하게 되고 영상 연출에 관심이 있다는 것을 알게 됐다고 한다. 또 이사베의 유튜브 방송에 AOA 초아가 게스트로 나온 적이 있었는데 과거를 회상하며 이사베는 메이크업샵 제자리에도 초아랑 같이 찍은 사진 붙여놓고 앨범도 항상 진열하듯이 세워놓고 방송 초창기 때방한 칸에서 방송을 시작했을 때 자랑을 많이 했다고 밝힌 적이 있다. 이에 초아는 결국 눈물을 터뜨리며 감동했다. 둘의 각별한 사이를 보여준다. 그녀는 청담샵에서 일하던 중 크리에이터 손님의 권유로 1인 방송에 대해 알게 됐다. 하지만 초반엔 워낙 기계치에 핸드폰도 잘안 보는 시절이어서 관심이 없었고 유튜브가 뭔지도 모르는 상태에서 어떻게 해야 하는지 몰라 거절을 많이 했었다고 한다. 하지만 그분께서 네가 하고 싶은 일을 한다면 된다고 설득했고 이거구나 싶어 디바제시카의 도움으로 2015년부터 새롭게 시작하게 되었다고 전했다. 자신의 상황의 변화에 두려움 없이 마주하는 게 중요하다는 말을 전하며 구독자분들이 본인의 메이크업 영상을 보고 따라하며 특별한 날, 면접 날 도움을 줄수 있는 게 기뻤다고 한다. 그래서 그녀는 구독자들에게 맞춰서 영상을 제작하고 메이크업이 끝난 후 소통하는 시간에 다음 컨텐츠를 많이 반영한다고 한다. 여느 다른 1인 방송들과 달리 리액션이나 시청자들이 착한 편이다. 자칭 본인은 멘탈이 약하다는데 매니저들 선에서 끝나거나 태클로그로가 들어와도 잘 처리되는 분위기라고 한다. 이제는 이사벨의 시그니처라고 할수 있는 꼬마 아가씨, 꼬마 도련님 오프닝은 다양한 연령층을 고려한 이사벨의 배려라고 한다. 메이크 메이크업이 끝난 후엔 팬들과 소통하며 신청곡을 받아 노래를 부른다. 비염이 심해 팬들끼리는 코창력으로 놀린다고 한다. 방 분위기가 친데레만 모아놓은 느낌이라 깔건다 까놓고 갑자기 하트를 도배하기도 하는데 시청자들이 이사벨 놀리기를 좋아한다고 한다. 그러다 가끔 보이는 스윗한 멘트들로 그녀는 눈시울을 붉히기도 하는 등방 분위기가 전체적으로 팬 서비스인 느낌이다. 이사벨은 하나의 캐릭터를 완성하기까지 헤어, 의상, 표정근 등 전체적인 스타일링을 공부한다고 한다. 이 인물이 무슨 대사를 했지 어떤 사람인지를 생각해 한 명의 커버 메이크업을 하려면 캐릭터에 대한 완전한 이해가 필요하다고 전했다. 비슷한 의상과 헤어 준비를 많이 하는 편인데 특히 장채 메이크업을 위해 다이소에서 3,000원짜리 도끼를 샀다고도 밝혔다. 엄청 발품 팔아 준비해서 완성도를 높인다고 한다. 그녀의 유명한 커버 메이크업으로는 아이유, 말레피센트, 선미, 이효리, 장첸, 이다이, 서예지 등이 있는데 특히 이다이 편에서는 배우 이다이 본인이 실제로 방송에 들어와 표정 꿀팁을 전하는 등 응원의 글을 남겨 화제였다. 이사벤은 여리고 흥이 많은 편이다. 깜짝 깜짝 영상이나 깜짝 출연에 감동을 받을 때면 눈시울을 붉히는 모습을 종종 보여준다. 흥이 많은 편이긴 한데 상당히 흥이 많다. 예쁜 도라이라는 수준. 방송 시즌별로 미는 댄스가 다 다르고 방송에서 메이크업을 안 하고 있을 땐 오디오가 비는 일이 거의 없다고 할 정도. 그녀는 나이에 비해 신조어를 잘 모른다. 원래 기계치라고 했던 만큼 신조어에도 관심이 없는 듯한데 이사베가 방송에서 레드립의 원조는 황진이가 아니냐고 하자 팬들은 황진이 메이크업도 해주었냐. 조선시대 사람이라며 옛날 사람으로 놀리기도 한다. 주체하지 못하는 흥과 함께 노래 부르는 걸 좋아해 복면가왕에 나와 박혜경의 주문을 걸어를 부른 경험도 있다. 불의의 사고에도 불구하고 도전을 멈추지 않고 직진 인생을 살아온 이사베. 지금은 월드셀럽이라고 할 정도로 글로벌하게 본인의 메이크업과 스타일을 널리 알리고 있는 것 같습니다. 앞으로도 꼬마 아가씨 꼬마 도련님들에게 신선한 꿀팁을 전사해주시길 기대하며 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.